Saya punya alasan. Saya punya alasan karena saya kumpul dengan para presiden itu lima kali. Dari mulai tahun 89 sampai sekarang, saya masih menjadi penasihat presiden. Ya. Pertama, syarat presiden itu adalah dia harus sudah selesai dengan dirinya. Siapa itu? Pak Prabowo bolak-balik mengatakan, saya akan mewakafkan sisa hidup saya untuk Republik Indonesia. Itu Pak Prabowo, betul Pak? Betul kan? Jadi beliau sudah selesai dengan dirinya. Ya, udah ya dapat harta dari Tuhan, dapat kehormatan ya dari Republik Indonesia, tinggal mengabdi sisa hidupnya hanya untuk negeri yang kita cintai, untuk negara dan bangsa. Dari tiga itu sekarang siapa? Pak Prabowo. Ya. Presiden harus tahu masalah. Presiden tahu masalah. Masalah luar negeri, masalah dalam negeri. Siapa itu? Prabowo lagi karena dia Menteri Pertahanan. Ya, dia kumpul dengan Presiden Jokowi ke sana kemari tahu masalah luar negeri, masalah dalam negeri. Ya. Yang ketiga. Dia harus bisa dan yakin untuk melanjutkan pembangunan di negeri ini. Siapa dari tiga ini yang melanjutkan? Siapa? Berapa lagi? Ya. Yang keempat apa? Harus bisa joget. Eh, jangan main-main. Ada, ada calon presiden mengatakan presiden kok cuma joget, bukan presiden yang bisa joget adalah menghormati budaya kita. Dari Aceh sampai Papua, semua suku punya joget, tahu nggak? Harus kita hormati, kita pupuk, ya kita pelihara dan presiden yang ya yang suka joget siapa? Empat. Mau lagi? Mau lagi? Yang kelima ke depan nanti, ke depan nanti negara-negara ya, di dunia akan didominasi anak-anak muda. Karena apa? Anak muda lebih cerdas karena terdidik. Ada ya ada kesempatan untuk belajar banyak sekali. Dan Pak Prabowo tahu bahwa ke depan nanti anak muda yang mengambil alih pimpinan nasional. Maka siapa yang mengandalkan anak muda? Siapa? Saudara ya. ada lima alasan kenapa tidak ya kita tidak boleh memilih yang lain kecuali milih. Tidak ada alasan. Harus ke sana.